எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்று நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெஷின் லேர்னிங் புரிந்து கொள்ள இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஃபண்டமெண்டல் மேத்தமேட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் ஒன்றை பற்றி படிக்க போகிறோம் இந்த சப்ஜெக்டுடைய பேர் வந்து லீனியர் அல்ஜிப்ரா லீனியர் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஒரு சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்டை முழுதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இதற்கே வந்து ஒரு ஆறு மாதமோ எட்டு மாதமோ ஆகும் ஆனால் நம்ம அதை பண்ண போகிறதில்லை அதுக்கு நமக்கு நேரமும் இல்லை இந்த கோர்ஸில் ஆனால் என்ன செய்ய போகிறேன்னா அப்படின்னா இந்த இது ஏன் மெஷின் லேர்னிங் இருக்கு முக்கியம் அண்ட் இதில் இருந்து என்னெல்லாம் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நோவே இந்த நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து லீனியர் அல்ஜிப்ரா முழுதும் நம்மளால் கவர் பண்ண முடியாது எந்த அளவு தேவையோ அதை மட்டும் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இதற்கு மேல் உங்களுக்கு லீனியர் அல்ஜிப்ரா வந்து இப்போ படித்து இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு நிறைய ஆன்லைனில் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது சரி முதல்ல நம்ம லீனியர் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிறத ஏன் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை வந்து நம்ம முன்னுமே பேசியிருக்கோம் இதை பற்றி இருந்தாலும் ஒரு ரீகேப் மாதிரி நான் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் லீனியர் அல்ஜிப்ராவுடைய கான்செப்ட்ஸை பற்றி பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் நமக்கு டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணணும் வழக்கமாக நான் எடுத்துக்கிற உதாரணம் தான் ஹைட்டு வெயிட்டு அப்படின்னு ரெண்டு ஃபீச்சர் இருக்குது நிறைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வை வைத்துக்கொள்வோம் ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் வந்து ஒவ்வொரு ஆளுடைய ஹைட்டையும் வெயிட்டையும் குறிக்கிறது இதில் என்ன நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கிராஃபை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா என்ன நம்ம முக்கியமாக முதல்ல என்ன கண்ணில் தென்படுது அப்படின்னா ஹைட்டு அதிகமானால் வெயிட்டும் அதிகமாகிறது அதாவது ஹைட்டு அதிகமாக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வெயிட்டும் அதிகமாக இருக்குது ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வெயிட்டும் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் எல்லாருக்கும் அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெயிட் கம்மியாக இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாகவும் இருக்கலாம் வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கிற ஒருத்தர் ஹைட்டு அதிகமாக இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து வெயிட் கம்மியாகவும் இருக்கலாம் அப்படியும் மனிதர்கள் இருக்கலாம் இருந்தால் ஆனால் ஜென்ரலாக ஒரு பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைட்டு அதிகமானால் வெயிட்டும் அதிகமாகிறது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதை வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லைன் மூலமாக புரிந்து கொள்ளலாம் அதாவது இந்த ஹைட்டையும் வெயிட்டையும் இதற்குரிய ரிலேஷன்ஷிப்பு இதற்குரிய சம்மந்தம் என்ன அப்படின்னா இந்த லைன் தான் இந்த லைன் தெரிந்து விட்டால் இந்த டேட்டா நமக்கு அதற்கு மேல் தேவைப்பட போவதில்லை இந்த டேட்டாவை நம்ம தூக்கி எறிந்து விடலாம் இந்த லைனை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு புதிதாக ஒருவருடைய ஹைட்டை யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்க வெயிட் என்ன அப்படின்றத கணிக்கலாம் புதிதாக ஒருத்தருடைய வெயிட் என்னன்னு சொன்னால் ஹைட் என்னங்கிறத கணிக்கலாம் ஸோ இதற்கு என்ன நம்ம அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டேட்டா வந்து பாயிண்ட்ஸாக இருக்குது ஆனால் பாயிண்ட்ஸிலிருந்து நம்ம வந்து லைனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ லைன் பட் சம்மந்தப்பட்ட கணக்கை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் லைன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லீனியர் அப்படிங்கிறதோடைய முதல் பாகம் லைன் ஸோ லைன்களை பற்றி படிப்பது தான் லீனியர் அழிஞ்சுட்டா ஸோ லைனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்னால் நமக்கு என்னெல்லாம் புதிதாக புரிந்து கொள்ளலாம் எப்படி இதை பெட்டராக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிற சப்ஜெக்ட் தான் லீனியர் அல்ஜிப்ரா நான் முன்னு சொன்ன போ சொன்னது போல் இதை முழுதாக நம்ம படிக்க போகிறது இல்லை ஒரு கிளிம்ஸ்னு வைத்துக்கொள்ளுங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு அளவுக்கு இதை பற்றி தெரிந்து கொண் தெரிந்து கொண்டால் பின்னால் உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் எப்படி இது இது வந்து தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிறத சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பின்னாடி பார்க்கும்போது மிஷின் லேர்னிங்கில் உங்களால் ஈஸியாக இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுதான் இந்த போர்ஷனுடைய கோல் சரி இதற்கு வந்து நம்ம முதல்ல என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து எடுத்துப்போம் அதே ஹைட் வெயிட் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு பாயிண்ட் வைத்துக்கொள்வோம் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு நபருடைய ஹைட்டையும் வெயிட்டையும் குறிக்கிறது அதாவது இந்த நபருடைய ஹைட் வந்து இவ்வளோ இந்த நம்பருடைய வெயிட் எடை வந்து இவ்வளோ உயரம் வந்து இவ்வளோ அந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு இந்த டூ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு ரெண்டு எண்களால் ஒரு நபரை குறிக்கிறோம் ஹைட்டுன்ற ஒரு எண் வெயிட்டுங்கிற ஒரு எண் அதனால் இதை வந்து ஒரு பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த பாயிண்ட்டை லீனியர் அல்ஜிப்ராவில் எப்படி பார்ப்போம் என்றால் ஒரு வெக்டர் ஆக பார்ப்போம் வெக்டர் என்றால் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஆரிஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆரிஜின் அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோ ஜீரோ அதாவது ஹைட்டும் ஜீரோ வெயிட்டும் ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை அதிலிருந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் இந்த கோடுக்கு பேர் தான் வெக்டர் கலர் உபயோகப்படுத்துகிறேன் வெக்டர் இந்த வெக்டர் என்ன செய்யுது அ
ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த டைரக்ஷன்ல ஒரு அளவு டிராவல் பண்ணா இந்த பாயிண்டை சேரலாம் அப்படிங்கறத குறிக்குது ஸோ இதுதான் ஒரு வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு வெக்டர் ஆகிறது ஸோ இந்த இது பாயிண்ட் ஒரு வெக்டர் இந்த பாயிண்ட் ஒரு வெக்டர் இந்த பாயிண்ட் ஒரு வெக்டர் எல்லா பாயிண்ட்டுகளும் ஒவ்வொரு வெக்டராக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வெக்டராக பார்க்கும்போது இது ஒரு ஹைட் இது ஒரு பர்சன் ஒரு ஒரு ஆளுடைய உயரம் எடை இந்த பாயிண்ட் இப்போ இன்னொரு ஒரு ஆளுடைய உயரமும் எடையும் எடுத்துக்கொள்வோமானால் அது இங்கே வருதுன்னு வைத்துக்கொள்வோம் ஸோ இவருடைய ஹைட் வந்து ஹைட் கொஞ்சம் அதிகம் வெயிட் கொஞ்சம் கம்மி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள்னு வைத்துக்கொள்வோம் ஸோ இது வந்து இந்த வெக்டரை வைத்து குறிக்கிறோம் இதை வெக்டர் ஒன் என்று சொன்னால் இதை வெக்டர் டூ அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வைத்துக்கொள்வோம் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு ஆள்களுடைய பாயிண்ட்ஸை நம்ம குறிச்சிருக்கோம் ரெண்டு ஆள்களுக்குடைய ஹைட்டையும் வெயிட்டையும் குறிச்சிருக்கோம் இது ஒரு வெக்டர் அது ஒரு வெக்டர் இப்போ கேள்வி என்ன நேச்சுரலாக ஒரு கேள்வி என்ன வருது அப்படின்னா இந்த ஆளுக்கும் இந்த ஆளுக்கும் இந்த இரண்டு ஆட்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா எப் ஒரு விதத்தில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இரண்டாவது ஆள் எவ்வளோ ஹைட் குறைய வேண்டும் எவ்வளோ வெயிட் ஏற வேண்டும் முதல் ஆளாக மாறுவதற்கு அப்படின்ற கேள்வி கேட்கலாம் அண்டு அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது என்ன கேள்வி கேட்குறோன்னா இரண்டாவது ஆள் முதல் ஆளாக மாற வேண்டுமானால் என்ன நடக்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கேருந்து இங்கே செல்ல வேண்டும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் இங்கே போகணும் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷனில் போகணும் இந்த டேரக்ஷனில் போனோம்னா எவ் எந்த டேரக்ஷனில் வந்து லெஃப்ட் சைடு இவ்வளோ போகணும் ஹைட் இவ்வளோ குறையணும் வெயிட் இவ்வளோ ஏறணும் அப்போ தான் இந்த ஆள் இந்த ஆளாக மாற முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த வெக்டர் எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஹைட்டு லெஃப்ட் சைடில் இவ்வளோ ஹைட்டு மேல் டேரக்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வெக்டர் அந்த வெக்டர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் எல்லா வெக்டர்களுமே ஆரிஜின்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த வெக்டர் இந்த வெக்டர் இந்த வெக்டர் தான் இந்த டூக்கும் வெக்டர் டூக்கும் வெக்டர் ஒன்னுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த வெக்டருக்கு வெக்டர் த்ரீ அப்படின்னு பேர் வைக்கிறோம்னு எடுத்துக்கொள்வோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ என்ன தெரியுது அப்படின்னா வெக்டர் ஒன் ஈக்குவல் டு வெக்டர் டூ பிளஸ் வெக்டர் த்ரீ அதாவது இந்த வெக்டர் வெக்டர் டூ ப்ளஸ் இந்த வெக்டர் இந்த பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட்டையும் கூட்டினால் இந்த பாயிண்ட் வருகிறது வெக்டர் ஒன்னுடைய பாயிண்ட் வருகிறது அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ இந்த இதை எப்படி இமேஜின் பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல் வெக்டர் இருக்கு அது வந்து ஆரிஜின்லேருந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு வெக்டர் டூ வந்து இப்படி இருக்கு வெக்டர் த்ரீ வந்து இப்படி இருக்கு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டுவோமானால் என்ன எப்படி கூட்டுவோம்னா இந்த இதனுடைய தலையில் அந்த வெக்டரை வைத்தால் அது எங்கே போகிறது அப்படிங்கிறது இந்த கூட்டி வரக்கூடிய வெக்டரை குறிக்கும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் வெக்டர் வெக்டர் டூ வெக்டர் த்ரீ அது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினால் வெக்டர் ஒன் அதாவது வெக்டர் த்ரீயை அப்படியே எடுத்து வெக்டர் ஒன் வெக்டர் டூ உடைய தலையில் வைத்து விட்டால் வெக்டர் ஒன் வருகிறது அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ இதுதான் இதுதான் வெக்டர் அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி தான் வெக்டரையே கூட்டுகிறோம் ஸோ இது தேவைப்படுகிறது ஏன்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே சம்பந்தம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் வெக்டரை எப்படி ஆட் பண்ணுறது எப்படி சப்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ இது தெரியுது இப்போ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த வெக்டருடைய அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஒரு வெக்டரை கொடுத்து விட்டு இந்த வெக்டருடைய அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அந்த அளவை எப்படி குறிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு வெக்டர் நமக்கு தெரியும் மேபி இது வந்து பத்து மேபி வந்து இது இருபது அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டே வந்து ரெண்டு பத்து இருபது அப்படிங்கிறத வைத்து குறிப்போம் பத்து என்றால் இந்த டைரக்ஷனில் பத்து ஆரிஜின்லேருந்து பத்து பத்து அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் மேலே வந்து இருபது அடி எடுத்து வைக்க வேண்டும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து விடுகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இந்த வெக் இது வந்து ஒரு வெக்டர் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏ உடைய அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அளவு அப்படிங்கிறது வந்து லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லென்த் ஆஃப் ஏ என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா பல விதத்தில் லென்த்தை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒரு சிம்பிளான விதம் ரொம்ப நேச்சுரலான விதத்தில் டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஏ அப்படிங்கிறதே வந்து பத்து இருபது அப்படின்னு இருக்குன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் என்று சொல்வார்கள் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட் எடுத்துக்கொள்வோம்
இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய பேஸோடைய லென்த் வந்து பத்து இது பத்து இது வந்து இருபது ஏன்னா இந்த பக்கம் பத்து டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பக்கம் இந்த இது இருபது டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நமக்கு பித்தாகரஸ் தேரம் என்ன சொல்லும் என்றால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும் ஏன்னா வந்து இதனுடைய ஸ்கொயர் ஹைபாட்டி நியூஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இதனுடைய ஸ்கொயர் வந்து இந்த பத்து ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயராக இருக்க வேண்டும் அதுதான் பித்தாகரஸ் தேரம் ஏன்னா இது வந்து நைன்டி டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்குது அது அதனால் இந்த லென்த் வேணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதை வந்து இந்த வேல்யூவில் சொல்லும் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆர் நான் நெகட்டிவ் ஜீரோவாக இருக்கு ஐ மீன் ஜீரோவாக இருக்கலாம் பட் நெகட்டிவாக இருக்க முடியாது இந்த வேல்யூ ஸோ இந்த கேஸில் வந்து இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுதான் இந்த பாயிண்ட்டுடைய லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை கொடுத்து விட்டால் இரண்டு விஷயம் நமக்கு தெளிவாகிறது ஒன்று வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு லென்த் இருக்குது அந்த லென்த் வந்து என்னென்னா இந்த வெக்டருடைய லென்த் என்ன அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டேரக்ஷன் இருக்குது அதாவது ஜீரோலேருந்து இந்த டேரக்ஷனில் போகிறோம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பக்கம் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வைத்து கொடுங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து இப்படி ஒரு வெக்டர் இருக்கு இந்த வெக்டர் வந்து இந்த பக்கம் வந்து மைனஸ் பத்து அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இது இந்த பக்கம் இருபது தான் அப்படின்னு வைத்து கொண்டாது இந்த இந்த வெக்டருடைய லென்த் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி யோசிச்சு பாருங்கள் அது எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்டோடைய வெக்டர் லென்த் வந்து இந்த லென்த் வந்து பத்து தான் ஐ மீன் இந்த டேரக்ஷனில் போயிருக்கோம் ஆனால் வந்து பத்து அடி தான் எடுத்து வைத்திருக்கோம் லெஃப்ட் சைடில் பத்து அடி எடுத்து வைத்திருக்கோம் மேலே இருபது அடி எடுத்து வைத்திருக்கோம் அப்படின்னா இதை வந்து இந்த பாயிண்டே வந்து மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இது டென் டுவெண்ட்டி இது வந்து மைனஸ் டென் டுவெண்ட்டி இப்போ இதனுடைய லென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் டென் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர்னு வரும் அதுவும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் அப்போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குமே லென்த் ஒன்று தான் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இரண்டு பாயிண்ட்டுக்குமே லென்த் அளவு ஒன்று தான் ஆனால் அளவை மட்டும் வைத்து கொண்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் வித்தியாசம் சொல்லிவிட முடியாது இது வேறு இப்போ டேரக்ஷனில் அந்த லென்த் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க இது வேறு டேரக்ஷனில் அந்த லென்த் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க திசை வேறு ஆனால் அளவு ஒன்று தான் அது அதனால் ஒரு வெக்டரை வந்து நீங்கள் குறிக்கணும் அப்படின்னா அளவை வைத்து கொண்டு மட்டும் குறித்து விட முடியாது திசையும் முக்கியமாக்கிறது அதுதான் இதிலிருந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறது ஸோ ஒரு வெக்டர் என்றால் ஒரு அளவு இருக்குது ஒரு திசை இருக்குது இந்த இரண்டையும் சேர்ந்தது தான் ஒரு வெக்டர் ஓகே ஸோ இது முதல் வெக்டர் என்றால் என்ன என்று புரிந்து கொண்டு விட்டோம் 